شبکه جهانی هون آموزش در اولویت سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و علاقه مندان به فوتبال از آکادمی این المللی فوتبال وینز بار دیگه و با برنامه دیگه ای از وشب برنامه اصولی برای مربیگری در خدمت شما عزیزان خواهم بود و امیدوارم که در این برنامه هم بتونید شما عزیزان برداشت های لازم رو داشته باشید و من هم بتونم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما بزرگواران قرار با این امید و پس از دیدن یک میان برنامه کوتاه در خدمت شما عزیزان خواهیم در این برنامه و در ادامه معرفی تاکتیک ها و تمریناتی در خط دفاعی برای شما عزیزان در مورد چند از تمرینات دیگه خط دفاعی صحبت میکنیم و امیدوارم اون دست از عزیزانی که در واقع این تمرینات رو میخوان ازش استفاده بکنن بتونن با برداشت صحیحی که از تمرینات میشه اون رو مورد استفاده قرار بدم و نتایج مطلوبش رو بگیر ما در ادامه تمرین دفاع تیمی امروز هم چند تا تمرین برای شما آماده کردیم که در واقع با انیمیشن و توضیحات بنده سعی میکنیم که هر چه بهتر و بیشتر این تمرینات رو برای شما معرفی بکنیم تمرین اولی که راجبی صحبت کنیم کرد تمرین یارگیری هست یعنی یک تمرینی هست برای یارگیری در خط دفاعی و تمرین است که یکی از تمرینات دو در برابر دو هست یعنی دو مدافع در برابر دو بازیکن مهاجم که توضیح میدم چگونه بهتره که مدافعین در یارگیری تارگت من ها در تیم و در یک بازی رفتار بود این تمرین احتیاج هست که قبل زمین قسمت از اون که تنها قرار در انجام بشه جدا بشه و این قسمت هم به اندازه قطر کمان محوطه جریمه هست که با علائم تمرینی اونها رو ما جدا میکنیم و بعد از اون حالا در تصویر مشاهده میکنید که بازیکن شماره سه قرمز که به عنوان تارگت من یا بازیکن نشانه و یا نوک حمله بازی میکنه در بین مدافعین که با رنگ آبی و با شماره دو و سه شما اونها رو مشاهده میکنید مدام باید در حرکت باشه و بازیکن شماره دو هم که توپ رو داره از تیم قرمز باید با حرکت خودش این خط دفاعی رو به جنب و جوش بادار ولی برای بازیکنان خط دفاعی ما باید این نکته رو در واقع توضیح بدیم که چه اندازه شعاع حرکتیشون هست و تا کجا باید با بازیکن به صورت منطومن حرکت بکنن و اینجور نباشه که بازیکن رو نشون کنن و حالا هر که بازیکن رفت برن و در جای خودشون خالی بمونه در واقع با انجام این همبینات قصد داریم که دفاع تیمی رو کمک بکن هدف هایی که از این تمرین یک مربی باید برداشت بکنه یک تحرک خط دفاعی خودش هست 
که این خط دفاعی خط دفاعی ساکنی نباشه این خط دفاعی متحرک و پرجنب جوشی باشه دو تفهیم دفاع منطقه ای برای یارگیری هست سه تعیین شعای حرکتی هست که برای بازیکن ها یک مرحبی باید گوشتت بکنه و اونها رو ملزم کنه که در اون شعای حرکتی حرکت کنه و چهار عادت دادن مدافعین به یارگیری های منطومن هست من در برنامه گذاشتنم خدمتون این رو عرض کردم یکی از مسائلی که دفاع فوتبال ما در ایران از اون رنگ چون بره این است که بازیکن ها باز یارگیری منتومن رو سرلوه کار خودشون قرار نمید ما مثلا در جامع جانی 2006 در بازی با مکزیک بود در بازی اول که البته تصاویر اون هم فکر آماده باشه که در این صحبت های من براتون تخش میکنیم ما دیدیم که زمانی که گل اول مکزیک به تمر رسید وحید آشمیان و علی دای آخرین بازیکن های ما بودن که به خط عرض زمین نزدیک بودن یعنی بازیکن های بودن که آفتاریت رو پر کرده بودن و جالب اینجا بود که عمر براو اگر اشتباه نکنم با اسم این بازیکن رو از تیم مکزیب به صورت خالی و بدون مدافع پوششی توپ رو دریافت کرد و در شش قدم ما خیلی راحت و با فراغبال به توپ زرده زد و گل اول رو به تمر این نشون میده که ما در کارهای دفاع تیمی یا به اندازه مناسب تمرین نکرده بودیم و یا بازیکنها اون رو رایت نکرده بودیم که این دیگه برمیگرده به مربی تیم که اگر تمرین کرده بودیم که نباید اون اتفاق کنیم اگر بازیکنها رایت نکردن که خب دیگه اون بحث دیگری است و مربیان باید پیگیری کنن این قضیه ولی علای حال چیزی که هست اینه که با انجام یک سری تمرینات این چنینی بازیکن در ذهنش ساخت و پرداخته میشه که همیشه در محدودی خودش باید یک بازیکن رو بگیر یا اگر بازیکن رو نگیره وظیفه داره که بازیکن کنار خودش رو پوشش بده و این به صورت ملکی ذهن بازیکن در جان که احتیاج نیست توی زمین مربی بخواد که داد و فریاد کنه که فلان بازیکن رو بگیرید فلان جا رو پوشه شدید اگر تمرینات درست انجام بشه بازیکن میدونه که چه موقع باید در کلوم موقعیت قرار بگیر در تصویر همونی که مشاهده میکنیم زمانی که بازیکن مدافع میاد و بازیکن قرمز شما یک رو میگیره که خب به صورت منتومن باش رفتار میکنه و زمانی که از محدوده حرکتی این بازیکن خارج شد فوروار بازیکن وظیفه داره که عقب تر بیاد و بازیکن کناری خودش رو پوشش بده که حالا کنان که این بازیکن از دست مدافع مستقیم خودش فرار کرد اون بازیکن پوشش رو بده و نگذاره که خطری برای تیم ایجاد بشه و گلر هم باید این همین شرکت بکنه و باید همون اندازه که مدافعین و مهاجمین جا بجنشن گلر هم در حرکت باشه و در واقع هر لحظه آماده دریافت توپ باشه که از اصل قافل گیری بتونه که جلو گیری بکنه تمرین بعدی که برای شما در مورد صحبت خواهیم کرد باز تمرین دفاعی هست و خب تمرین با این اختلاف انجام میشه که این بار تمرین چهار در برابر دو هست یعنی چهار بازیکن از تیم قرمز یا تیم مهاجم در برابر دو مدافع که این تمرین به ما کمک میکنه در زمانی که حالا به هر دلیلی ضد حمله اخراج بازیکن نبودن بازیکن در اثر به هر دلیلی با یک چنین شرایطی تیم ما روبرو شد بازیکن آمادگی دفاع و توان دفاع در چنین شرایطی رو داشته باشه 